ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും അച്ചായത്തിൻ്റെ അടുക്കള എന്ന നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുകയല്ലേ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി എന്താണെന്ന് ആർക്കെല്ലാം കണ്ടിട്ട് മനസ്സിലായോ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പിയാണ് എല്ലും കപ്പയും ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലോട്ടൊക്കെ ഇതിനെ കപ്പ ബിരിയാണി എന്നും കൂടെ പറയും കേട്ടോ അച്ചായന്മാർക്കുണ്ടല്ലോ ഈ എല്ലും കപ്പ ഇല്ലാത്തൊരു ആഘോഷമില്ല പ്രത്യേകിച്ച് അച്ചായന്മാരുടെ കല്യാണ വീട്ടിലെ തലേ ദിവസത്തെ സ്പെഷ്യൽ വിഭവമാണ് എല്ലും കപ്പ നമുക്ക് ഈ എല്ലും കപ്പ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കിയാലോ നമുക്ക് എല്ലും കപ്പയുടെ റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോവാം എല്ലും കപ്പ റെഡിയാക്കാനായിട്ട് നമ്മളൊരു രണ്ട് കിലോ എല്ലെടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലും ഇറച്ചിയും കൂടെ മിക്സ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പ് പൊടി അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് കുക്കറിൻ്റെ തൊന്നും അല്ല വെക്കുന്നത് ഇത് ഇച്ചിരി കൂടുതലുള്ളത് കൊണ്ട് അടുപ്പേൽ വെച്ചിട്ടാണ് വേവിക്കുന്നത് വിറകടുപ്പേൽ വെച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു അര ലിറ്ററോളം വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളിത് കുക്കറിൻ്റെ അകത്താണ് വെക്കുന്നതെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്താൽ മതിയായിരിക്കും ഒരു അഞ്ച് വിസിലിന് വെന്തും കിട്ടും നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് അടുപ്പേലേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതൊന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് വെന്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ മസാല റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം മസാലക്കായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നാല് വലിയ സബോള കനം കുറച്ച് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് വലിയ തക്കാളി കനം കുറച്ച് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ചെടുത്തത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വീതം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ഗ്രാമ്പു നാല് വലിയ കഷ്ണം പട്ട ഒരു ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകം അര ടീസ്പൂൺ ഏലക്ക നാല് പച്ചമുളക് നെടുവേപ്പിളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറുനാരങ്ങയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമുള്ളൊരു സാധനം നമ്മൾ എടുക്കാൻ മറന്നു പോയേ എന്താണെന്നറിയാവോ നമ്മുടെ കറിവേപ്പില ഒരു നാല് തണ്ട് കറിവേപ്പില എടുത്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കി നമുക്ക് പിന്നെ എടുക്കാം ഒരു ചീനച്ചട്ടി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്തു അതിലേക്ക് നമ്മുടെ കറുവപ്പട്ട ഗ്രാമ്പു ഏലക്ക പെരുഞ്ചീരകം എല്ലാം ചേർത്തൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തു ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സബോള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വോയിസിൻ്റെ അകത്ത് ചെറിയൊരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടേ അതിവിടെ നല്ല മഴയാണ് അതിൻ്റെയാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ക്ഷമിക്കണം നമ്മളിപ്പോൾ സബോള മുഴുവൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി അതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സബോള പെട്ടെന്നൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സബോളയൊന്ന് വാടി തുടങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളതിലേക്ക് ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴണ്ട് വരട്ടെ നമ്മൾ ഈ എല്ലൊക്കെ കുക്കറിൻ്റെ അകത്താണ് വേവിക്കുന്നതെങ്കിലും ഉണ്ടല്ലോ ഒരു അരമണിക്കൂറും കൊണ്ട് നമ്മുടെ എല്ല് കറി റെഡിയാകും ഞാനിപ്പോൾ അടുപ്പേ വെച്ചേക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഏകദേശം നമുക്കൊരു ഒന്നര രണ്ട് മണിക്കൂറിനടുത്താകും ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഉള്ളി നന്നായിട്ട് വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേഗട്ടെ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ട മസാലപ്പൊടികൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി നൂറ് ഗ്രാം മീറ്റ് മസാല ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് മീറ്റ് മസാലയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം മല്ലിപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ പൊടികളൊക്കെ ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു പാനിലേക്ക് ഈ പൊടികളെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഗരം മസാലയും കുരുമുളക് പൊടിയൊക്കെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ റെഡിയാക്കി എടുത്തതാണ് നമുക്കിനിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം എണ്ണ ചേർക്കാതെയാണ് നമ്മൾ ഈ പൊടികളൊക്കെ ചൂടാക്കിയെടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ആ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറുന്നോടം വരെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം പിന്നെ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് മാത്രമേ നമ്മൾ പൊടികൾ ചൂടാക്കിയെടുക്കാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും എല്ലും കപ്പയും വെക്കുമ്പോൾ ഈ മുളക് പൊടിയേക്കാളും കൂടുതൽ കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ടാലാണ് എല്ലും കപ്പയുടെ ഒറിജിനൽ ടേസ്റ്റ് കിട്ടത്തുള്ളേ
എല്ലുകറി നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് തിളച്ച ആ മസാലയൊക്കെ ആ എല്ലയിലോട്ടൊക്കെ ഒന്ന് പിടിക്കട്ടെ നമുക്ക് പത്ത് മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ കപ്പ റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ രണ്ടര കിലോ കപ്പയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതാ ഈ പാകത്തിന് നമ്മൾ കൊത്തി ഞൊറുക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന കപ്പയായതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ടൊക്കെ വേണേൽ എടുക്കാൻ ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു മൂന്ന് വട്ടം കഴുകിയിട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആ സമയത്ത് വെള്ളം തിളയ്ക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമുക്കിനി തിളച്ച വെള്ളത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ കപ്പ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ കപ്പ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒന്ന് വെന്ത് വരും കപ്പ എല്ലാം അടുപ്പേ വെച്ച് മൂടിയപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ എല്ലുകറി റെഡിയായി നമ്മൾ സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു നമ്മളതിലേക്ക് ഇച്ചിരി മല്ലിയിലെ കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് നിളക്കിയിട്ട് മൂടി വെക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കിത് കപ്പയുടെ കൂടുതൽ ചേർത്തില്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ വേണേലും ഉപയോഗിക്കാൻ ചോറിൻ്റെ കൂടുതലും കപ്പയുടെ കൂടുതലും അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടുതലൊക്കെ എല്ലുകറി ആയിട്ടും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവേ ഞാൻ ഇച്ചിരി ചാറ് കൂട്ടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇച്ചിരിയും കൂടെ ചാറ് പറ്റിച്ചെടുക്കാം ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും ജ്യൂസി ആയിട്ടുള്ള എല്ലും കപ്പയാണ് ഇഷ്ടമേ ഇനി നമുക്ക് എല്ലും കപ്പയിലേക്കുള്ള തേങ്ങ റെഡിയാക്കാം ഒരു മുഴുത്ത തേങ്ങ നമ്മൾ ചിരണ്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് വറുത്തെടുക്കാം അതിനായിട്ടൊരു ചീനച്ചട്ടി വെച്ച് കൊടുത്തു ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്തു വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി വന്നപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ നമ്മുടെ തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുത്തു നമുക്കിനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കും ഞാനിവിടെ തേങ്ങ വറുത്താണ് ചേർക്കുന്നത് ചില ആൾക്കാരൊക്കെ തേങ്ങ ചെറിയുള്ളി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളകും ഒക്കെ വെച്ച് ഒതുക്കി ചേർക്കാറുണ്ട് എനിക്കൊന്നുകൂടെ ടേസ്റ്റ് തോന്നിയിരിക്കുന്നത് വറുത്തിട്ടിട്ടാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ തേങ്ങ നന്നായിട്ട് മൂത്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്ത് നമ്മളതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതിൻ്റെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ കപ്പ ഇപ്പോൾ പകുതി വേവായിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഉപ്പ് ചേർക്കുന്ന വീഡിയോ എൻ്റെ കയ്യിൽ മിസ്സായി പോയി കേട്ടോ സോറിയേ നമ്മുടെ കപ്പ ഇപ്പം ദൈ പരുവത്തിനെത്തിയിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഊറ്റിയെടുത്തു അപ്പോൾ ഇച്ചിരി ഉപ്പ് കുറവുണ്ട് നമ്മളതിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തു നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് കുത്തി ഉടച്ചെടുക്കണം ഈ കുത്തി ഉടച്ചെടുക്കുന്ന കരങ്ങൾ എൻ്റെ അല്ല കേട്ടോ എൻ്റെ ഇച്ചായൻ്റെ ആണേ ഇച്ചായൻ ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളതിലേക്ക് നമ്മുടെ എല്ലുകറി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി എല്ലുകറി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലും കപ്പ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലും കപ്പ നമ്മൾ സെറ്റാക്കി അതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ കരിയാപ്പിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തു മല്ലിയിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തു പിന്നെ കുറച്ച് സബോളയും കൂടി അരിഞ്ഞ് ചേർത്തു നല്ല കിടുക്ക മഴ കിടുക്കാച്ചി എല്ലും കപ്പ ആഹാ എന്നാ കോമ്പിനേഷനല്ലേ നമുക്കിനി എല്ലും കപ്പ ചൂടോടു കൂടി തന്നെ സെർവ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് എന്നത്തെ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഇടുന്ന പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ പുതിയൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് കാണുന്നതുവരെ ബൈ ബൈ